各位棋友，大家好！接下来我们一起学习王天一飞象局天山六阳掌最后一掌人棋合一。完结以后，明天开始将给大家奉上曹元磊七伤拳系列。人棋合一讲的是一种忘我的境界，任凭风吹浪打，胜似闲庭信步。我自按我心中的想法出招，不受外界的干扰。具体我们来看实战，双方以飞象对左中炮开局，面对黑方选择抢七卒的便利，红方并没有按照俗套平炮去亮车，而是认为均衡的开把左翼子力啊更加的有杀伤能力，对此黑方比较强硬，试图用足底炮来限制红方跳马，但王特我行我素，很自信。还是按照自己的想法啊，把马跳出去了，大不了你过兵，我就高向了去卒。这种打法看上去有点憨厚，也就是笨一点的意思。但是红方给出了一种信号，就是我有点呢，没太在乎你在干嘛，我按照我的想法来啊，很自信。所以黑方接下来继续调兵遣将，他选择炮三退一啊，牵制你棋路下。左军还是动不了，所以红方在这里正常的观念就是：你这不跳马和我这不收下，我应该是等价去兑换的，所以我当然是先平炮亮车，站到这个实惠再说。可王特他不这么认为，他觉得既然我早就有机会可以占这个实惠，那么我们去占就是告诉你什么时候我都不想去占了。所以接下来他就是潇洒的把象收回来，你跳马什么的，他继续按照自己的规划来出动所有的大字。那么刘老素有楚霸王之称，所以虽然是老同志，但还是有一股力拔山兮气盖世这种冲劲在里面。哪里受得了被对方这么冷漠，根本就不回应我们。如果夸张一点，有点藐视的感觉，所以当场不乐意了，直接马七进六，腾空而起，告诉对方：“我现在也藐视你，我两个军我不动了，马炮出来，我要揍你一顿。”对此，王特也是啊，信手拈来，炮啊进五。既然你给我这样，我就要了这么一个结果。以下黑方。当然就是马六进五强取重兵。此时按照当时的背景来说，是二零一四年财神杯的半决赛，王特先下一城，这盘棋守和也就可以了。因此，正常保险的角度出发，那么就是把马换了，比较不伤脑筋。因为你打完以后啊，这个炮是不敢打出来。那棋局不就是很平稳了吗？如果说你敢打出来的话，这个棋黑方当场不行了，退炮，那么你回去也没用。那么，因为他可以继续来抓，中象飞不了，你只能用边象掩护吧。你这一掩护，人家红方就简单敲了，把自己七路象啊物质都追回来了，再一砍炮，那么这个形势就真的顶不住了，压马。马八进六，这还得砍中卒什么的，黑方啊也就全线崩盘了。所以说是可以选择直接马三进五啊，换他这个中炮。那么棋呢是没什么问题了，是比较平稳。但是王特在这里，我们说的就是他已经进入了一种忘我的状态，所以他根本没有考虑这些什么外界的客观因素。啊，是不是要保险或者什么？他就是觉得我要开把左翼，那我就雷打不动。你怎么调兵遣将，我都是这么去开把自己的步子。那么现在我进炮要打你这匹马，我就不会管你这里跟我闹什么名堂。我说了要打，我就打了这匹马，非常的硬气，就把这个马给打了。那打了以后，它的后果是什么呢？就是黑方啊，可以强打七下了。因为你现在不敢吃它吗？你一吃，它登马抽车了，你只能补士。黑方再跟你换，换完以后炮五进五啊，再打一下，那红方呢就闲庭信步的
躲了一步算，因为这个急什么意思呢？就王特啊，信息很满，我给算好了所有的变化，你接下来两个局不是不动吗？马炮要揍我一顿，先让你揍完我，我不痛不痒，你两个局却出不来，被我封死了。那这个局我多子肯定就胜势了，慢慢来揍你。那现在黑方怎么办呢？最终走了一步居九进二。红方如果随手这么躲啊，也可以。但是这么躲呢，将来可能他抢这个攻顶车啊，累到这里。如果说发生一点混乱的话，红方处理呢还得伤点脑筋。所以王特在这里下的就非常的简练了啊，叫了一步杀，占据内道，再来封锁你这个左车。这样黑方呢改为居平二，因为也没什么招了，红方就把这匹马啊保住，两个车都出不来，这两个炮变成了瞪眼炮，也就是没什么用的，那只好呢撤回去，选择啊可能累到呢牵制一下，那红方呢处理的就是非常的就是简单了，直接你来牵制累到，我躲到中路了，黑方炮撤回去，那现在黑方呢就尴尬，很凶悍。啊，要揍红方一顿，揍不到，现在只能了全线就后撤。但是红方一反扑多子啊，你就挡不住了。现在怎么办？如果你飞这个象，这一袭击底线不行了。如果你飞三下的话，他应该直接给你换，换完以后车压进六，这一吃中兵，两个车出不来，对战没杀伤力，这一吃啊动摇国本了，连空投炮都没有了，这个局还怎么下呢？所以说黑方很无奈，选择了炮四平七。那么红方走的是车压进六，这招棋也很细腻。如果说先去下炮啊进啊的话，有可能他直接撞了。等你一打呢，车九平七啊，可能有些乱战的机会。但是先进车就不一样了，下步他在沉底炮。那么你想对什么呢？他这里一动手啊，太快了。所以黑方在这里仓促之中。是六分钟的超快棋，岁月不饶人。刘老啊，也是霸王打盹，选择了车压进四，直接送了红方一步，炮三进三的杀棋，只好呢投子认负。那本局比较短小，但讲的是一种境界，不合理之处，还请大家谅解。